ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിന്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ റെയിൽവേയിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സദേൺ റെയിൽവേ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഈ ഒരു അവസരം മൊത്തം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വേക്കൻസികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു അവസരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ അവസരം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ സതേൺ റെയിൽവേയാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ തസ്തികളിലായിട്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിനാല് തൊള്ളായിരം വരെയും പ്ലസ് അതിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മൂന്ന് മാസത്തിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വേക്കൻസികളും അതിലേക്ക് വരുന്ന എത്ര എന്താണ് അതിൻ്റെ റെമ്യൂറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് എന്ന അസ്ഥിതിയിലേക്ക് നൂറ്റി പത്ത് വേക്കൻസികളുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് തൊള്ളായിരം ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി സൈക്കോതൊറാപ്പിസ്റ്റ് മൂന്ന് വേക്കൻസി മുപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറാണ് സാലറി ഡയറ്റീഷ്യൻ രണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് തൊള്ളായിരം സാലറി അതുപോലെ ഹീമോഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ നാല് വേക്കൻസി മുപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറായിരിക്കും സാലറി സ്കിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നീഷ്യൻസ് രണ്ട് വേക്കൻസി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറും ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡന്റ് അതുപോലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് അറുപത്തി എട്ട് വേക്കൻസികളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഇരുപത് വേക്കൻസി ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി ആണ് ഇരുപത് വേക്കൻസി അത് ഉൾപ്പെടെയാണ് അറുപത്തി എട്ട് വേക്കൻസി ഉള്ളത് പതിനെട്ടായിരം രൂപയായിരിക്കും അതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു തസ്തികയിലേക്ക് നാല് വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുന്നൂറായിരിക്കും അതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി റേഡിയോഗ്രാഫർ നാല് വേക്കൻസി അതിലേക്ക് വരുന്ന ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറായിരിക്കും അതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി അപ്പോൾ അതാണ് സാലറി നല്ല സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിലായിരിക്കും അത് അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോന്നിലെയും വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഏജ് ലിമിറ്റും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് ടു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികൾ നിരവധിയുണ്ട് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടൻറ്റ് പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുപോലെ സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഹീമിയോഡാലിസ് ടെക്നീഷ്യൻ എല്ലാം പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ വരുന്ന തൊഴിൽ പ്ര പരിജ്ഞാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡൻറ്റ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക എന്നാണ് അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഐ സി യു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറബിൾ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡൻറ്റ് അതുപോലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അസ്ഥിതിയിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനെട്ട് ഏഴ് മുപ്പതാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ റേഡിയോഗ്രാഫറൊക്കെ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാം തീർച്ചയായും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി ഇരുപത്തി നാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും കാരണം അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്